Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês aí sobre mais uma forma de representação dos números complexos. Né? Então a gente vem trabalhando aí o assunto números complexos. Nós começamos vendo uma primeira forma né, de representação que é a chamada forma algébrica. Né? Então, nós vimos que o número complexo Z ele pode ser representado na forma A mais BI. Né? Essa forma a gente usou bastante aí nas primeiras aulas, né? E aonde a gente tinha então, né, duas partes do número: uma parte real, a parte A, e uma parte imaginária, que é, né, essa parte que tem o i aqui, uma parte imaginária. Uh, nas últimas aulas, então, né, principalmente na última aula aí, a gente vinha conversando sobre uma outra forma de representação desse número, né, uma forma geométrica. Então, é possível a gente representar esse número complexo utilizando um plano cartesiano, né, que a gente passou a chamar de plano de Gauss, plano de Argan Gauss, uh, onde a gente representava, então, usava né, esse eixo horizontal aqui como o eixo dos reais. Né, então, esse eixo aqui horizontal era o eixo real e o eixo vertical era o eixo imaginário. Né, uh, e aí a gente conseguia, então, Uh, usar, né, esse, escrever esse número na sua forma geométrica, né, representar ele por um ponto aqui. Né? Então a gente pegava aqui esse A e pensava que era a primeira coordenada aqui desse, do ponto do plano. Né? Então esse Z aí passava a ser representado por um par ordenado AB no plano. Né? Desse jeito, tudo bem? aonde, então, o A né, ia aparecer aqui ó, como primeira coordenada e o B ia aparecer aqui né, como segunda coordenada do ponto. E aí o pontinho aparece aqui né, nessa posição, chamado afixo também do número, né, a localização dele no plano, né, e esse pontinho ia representar o número complexo Z também, pessoal. Bom, nesse lugar. Nessa mesma aula anterior, aí na aula 11, né, nós vimos também que uh, essa representação, né, que podia ser feita muito bem aí por, por essas duas coordenadas, A e B, também podia ser pensada a partir de outras duas características desse número no, no plano, né, que são o módulo do Z, né, o que, que é o módulo do Z? Essa distância né, do zero aqui do plano até o Z. Ó. Então, essa distância aqui, era chamada módulo de Z, a gente usava duas representações, né? a gente podia usar assim, ó, módulo de Z, desse jeito, ou a gente podia usar, eu estava usando uma letrinha grega, assim, o Rho, né? usava Rho, eu vou usar esse Rho aqui hoje, tá? se vocês quiserem usar módulo de Z assim, também não tem problema. Tá? Então, olha, a gente... Na aula passada nós vimos então essa característica, né, que é a distância do ponto, do afixo aí do ponto até o zero, né, o módulo de Z. E também a outra característica era o ângulo né, de inclinação aqui, ó, que eu estava usando um θ para representar. Né, θ. Então se a gente conhece também ρ e θ, quer dizer, o módulo do Z e o ângulo, né? aqui esse ângulo com o eixo dos reais, a gente consegue, a partir desses dois valores aí, também caracterizar bem esse número complexo. Né? Então nós já aprendemos aí a calcular o módulo e calcular o, o argumento θ aqui, né? a gente chamava de argumento, uh, na aula anterior. Então essa, essa aula anterior ela serviu como uma preparação para o que a gente vai conversar hoje. Então hoje nós vamos ver uma outra forma de representação. Então, ó, já vi uma forma algébrica, a forma de par ordenado, e hoje nós vamos ver a forma trigonométrica. Qual que é a importância dessa forma trigonométrica dos complexos? Né? Essa, forma, ela, essa forma também é chamada de forma polar. Então, algumas pessoas, alguns materiais didáticos usam o termo forma polar. Tá? Então, se aparecer, se vocês forem pesquisar, encontrarem esse termo aí, a forma polar do número, né? Uh, ele se refere à forma trigonométrica. Tá? Eu vou chamar de forma trigonométrica. Então, 
Uh, a importância dessa forma trigonométrica é que alguns cálculos ficam muito mais simples nesse formato, no formato trigonométrico. Vocês vão ver na próxima aula, aí na aula 13, nós vamos ver algumas operações né, que a gente já fazia, inclusive na forma algébrica, e dava um pouco de trabalho. E agora na forma trigonométrica vai ficar muito fácil de fazer, muito rápido. Tá? Então o objetivo dessa aula 12 é a gente conhecer esse formato novo de escrita né, do número complexo, para a gente poder usar na próxima aula aí nas operações matemáticas. Tudo bem? Vamos lá então. Como é que funciona essa forma trigonométrica? Uh, a gente vai partir, para escrever essa forma, né? a gente vai partir do que a gente tinha visto na aula anterior sobre o cálculo aqui uh, do argumento. Então, a gente, como é que a gente calculava esse argumento? Né? A gente pensava no cosseno do argumento e depois pensava no seno do argumento. Né? No seno do argumento. Como é que era o cosseno do argumento? Então a gente pensava aqui nesse triângulo retângulo, ó, o triângulo é retângulo aqui, né? Tá bom? Essa, esse cateto de baixo aqui, eu vou dizer que a medida dele é A, né? Que é exatamente esse número real aqui que aparece no compondo o número complexo aí, né? Então essa parte de baixo aqui é A. E esse outro cateto do triângulo retângulo aqui. É, na verdade, o B, né? Vocês podem ver que é do mesmo tamanho do B, ó. Então, a gente pode transpor aqui o B para cá. Tudo bem? O A é aqui, né? Essa medidinha e o B é aqui. E a hipotenusa desse triângulo é Rho, né? É o módulo do, do número, né? Então, veja, o cosseno desse ângulo teta aqui, ele é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, ele deve ser A sobre Rho. Tá vendo? Vou escrever isso, ó. o cosseno era A sobre Rho. É né? assim que a gente descobria... Uh... Aí, desculpa, eu escrevi em teta aqui. Né? Vou arrumar. A sobre Rho. Tudo bem? Então, uh, esse era o cosseno do ângulo teta. E o que, que era o seno? O seno é o cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, o seno de θ deve ser B sobre Rho. Então, vamos fazer aqui. Ó. B sobre Rho. Né? Então, uh, o que, que a gente vai fazer aqui? A ideia é trocar esse A e esse B aqui, né, que formam a, a forma algébrica desse número, trocar esse A e esse B por valores trigonométricos. Nós vamos fazer a forma trigonométrica desse, desse número. Né? Então, como é que nós vamos trocar esse A e esse B? A partir dessas relações. Veja, ó, o A, o que, que ele é nessa relação? Se a gente fizer em X aqui, a gente vai ter que o A é igual, né? O A é igual a Rho vezes o cosseno do ângulo θ do argumento. Né? E se a gente fizer no de baixo aqui também a mesma, também a mesma coisa, né? a gente vai ter que B é, fazendo em X aí, o Rho vezes o seno do ângulo teta. Percebe? Então, veja, eu sei o quanto que é o A em valores trigonométricos, ele é Rho cosseno teta. Eu sei quanto que é o B também, pensando com razão trigonométrica aí, é Rho seno θ. Então agora eu vou fazer uma troca nessa relação de cima aqui e vou escrever a forma trigonométrica, tudo bem? Vou fazer mais para baixo aqui. Então, ó, veja, o Z ele pode ser escrito como, então? Olha, no lugar do A, quem é o A? É Rho cosseno θ. Vou fazer aqui. Ó. Rho cosseno θ. Né? Mais, ó, agora no lugar do B, quem é o B? É Rho seno teta. Rho seno teta. Né? E o B está multiplicando o I. Então, Rho seno teta I. Bem, olha, essa aqui já é a forma que eu queria, a forma trigonométrica. Veja que não tem mais o A e o B, as coordenadas né, desapareceram da escrita e no lugar aparecem as duas características. Né? Uh, do, que a gente conversou na aula passada aí do número complexo, que são o módulo dele, ó, Rho, tá vendo? E o argumento dele, o ângulo né, de inclinação dele no plano. Ó. 
que é o teta. Né? Só vou melhorar um pouquinho essa escrita, então, né? fazendo mais uma modificação aqui. Eu vou colocar ó, esse rho que aparece nos dois termos em evidência. Vou colocar ele para fora e vou colocar o restante para dentro. Ó. Então, nesse termo, desse primeiro termo, eu tirei o rho e ficou o cosseno teta aqui. Ó. Cosseno teta mais. E desse termo aqui, eu tirei o rho também ficou seno teta. Eu vou escrever I seno teta. Vou escrever Assim, pessoal, colocando o I primeiro, porque a maioria dos materiais didáticos usam assim. E depois talvez vocês se confundam. Então vamos fazer né, dessa forma. Tá? Poderia ser seno teta vezes I também, tanto faz, tá bom? Esse pedacinho, né? Então veja, ó, essa aqui é a forma então, que nós vamos escrever o ângulo, o, o número complexo, tá? A forma trigonométrica dele é essa daqui. Vou passar a limpa aqui para vocês. Ó. Então, Z né, na forma trigonométrica é... O cosseno teta mais I seno teta. Bom, agora vamos para os exemplos. Né? O que, que nós vamos fazer, na verdade, nessa aula? Nós vamos pegar alguns números que estão escritos na forma algébrica, desse jeito aqui, ó, e vamos passar eles, então, para esse formato, para a forma trigonométrica. E, em algumas situações, vamos fazer o contrário. Pegar o um número que está na forma trigonométrica e passar para a forma algébrica, para essa forma aqui. Tudo bem? É muito importante que a gente consiga fazer isso, né? essa, desenvolver aí essa habilidade de, tendo o número complexo escrito de qualquer uma das suas formas, né? a gente poder escrever ele em outro formato. Aí, se a gente quiser né, usar esse outro formato, por exemplo, para as operações aí da próxima aula, a gente vai conseguir fazer. Tudo bem? Então vamos para os exemplos, pessoal. Vamos lá. Ó. Exemplo 1. Um. Lá. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho aqui a caneta. Ah. Já está aqui. Vou passar para cá. Vamos ver como é que fica o risquinho dela aqui. Está melhor. Olha, então nesse exemplo 1, nós vamos determinar, vamos passar para a forma trigonométrica, um número complexo aí, tá bom? Então no exemplo 1, ó. Passe opa, para a forma trigonométrica. Passe para a forma trigonométrica, tudo bem? Vamos passar, uh, vou botar uma letra A aqui, nós vamos fazer dois aí. Uh, o Z, então estou botando um número aqui, ó, vou colocar 1 um mais... E raiz de 3, ou raiz de 3i, tá bom? Tanto faz, né? A gente está colocando primeiro a raiz, né? E aqui, tanto faz mesmo, raiz de 3i, vai. Bom, então, olha, eu tenho esse número e eu quero escrever esse número na forma trigonométrica. Vamos lá? O que, que eu tenho que fazer primeiro? A gente, na, na forma trigonométrica, eu vou trabalhar com rho e com teta, quer dizer, com módulo e argumento do, do ângulo, né? Do, do número. Então, eu preciso conhecer quem é o módulo e quem é o argumento aqui. Esse trabalho nós fizemos na aula anterior, né? Então, vamos fazer de novo aqui, tá? Ó, cálculo do módulo, vou é a raiz quadrada, né? De 1 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Estou fazendo a continha aqui, ó. O A e o B, né? O A é 1, o B é raiz de 3. Então, fiz os dois aqui. Olha lá. 1 ao quadrado é 1, e a raiz de 3 ao quadrado é 3. Isso aqui é a raiz de 4, que é 2. Ó, achamos o módulo já. O módulo é bem simples de achar, né? E o argumento, vamos lá? Como é que a gente acha o argumento? Fazendo cosseno do argumento e depois o seno, né? O cosseno do argumento é A sobre Rho. Né? E depois o seno do argumento é B sobre Rho. Isso também é da aula passada, né? Então, veja, A sobre Rho é 1, né, que é o A, sobre 2, que é o Rho. Então, meio, né, pessoal? E B sobre Rho é 
raiz de 3, que é o B, né? Olha, estou pegando daqui, hein, pessoal. Raiz de 3 é o número que está com o I aqui, né? E é o B, né? A parte que está junto, a parte imaginária. E sobre o Hulk é 2. Aí, eu queria que vocês olhassem, então, agora o que, que aconteceu, né? Então, o argumento aí do ângulo, né? É um, um, é um ângulo aqui que tem cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou na tabelinha e procuro lá, né? Quem é que tem cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2? Eu vou encontrar lá que o ângulo que tem esses valores trigonométricos é o 60 graus na tabelinha, né? Mas nós vamos estar usando em radianos aqui. 60 graus em radianos é o 180 dividido por 3, ó. É π sobre 3 radianos, tudo bem? Nós vamos usar o π sobre 3. E aí é só a gente escrever, então, a forma trigonométrica. Vou escrever aqui embaixo. Essa é a nossa resposta, ó. Então, como que é esse número aqui escrito na forma trigonométrica, né? Olha aqui, pessoal, está aqui em cima ainda, olha. Está vendo? Então, eu preciso colocar o módulo dele multiplicando ó, o cosseno do argumento mais i seno do argumento. Essa é a forma trigonométrica. Então, vamos fazer aqui. Ó. O módulo que eu achei é o 2, então vou colocar aqui. Que multiplica. Abre parênteses. Olha aqui. Ó. O cosseno do argumento. Então, o cosseno do argumento é π3, acabamos de achar aí. Mais e seno do argumento de novo, π3. Está feita, então, a forma trigonométrica. Olha, esse número aqui, 1 mais raiz de 3i, né, escrito na forma trigonométrica, ele fica assim. Está vendo? Olha, 2 que multiplica cosseno de π3 mais i seno de π3. Então, veja, eu só precisei conhecer o módulo para colocar aqui e conhecer o argumento, o ângulo, né, para colocar aqui. Ó. E aí está escrito num formatinho diferente, tá bom? Nossa aula de hoje é basicamente isso, a gente pegar números desse jeito, né, forma algébrica, achar o módulo, achar o argumento e depois escrever na forma trigonométrica. Muda muito pouco esse exercício em relação ao exercício da aula anterior. Né? A gente já sabia calcular modo e argumento, só faltava, então, montar aí o formatinho trigonométrico. Queria mostrar uma letra B desse primeiro exemplo, uh, onde eu vou trocar... Uh, eu quero trocar aqui os sinais, porque isso acontece muito em exercício aí. Imagine que eu tenho assim, ó, um número Z agora, que é menos 1 menos raiz de 3i. Tudo bem? Vamos ver, então, como é que vai ser aí uh, nesse caso, né? Bom, na hora de fazer a continha, então, eu faria a mesma coisa, né? O Rho seria a raiz e tal. Não vou nem fazer de... Bom, vou fazer, mas vocês vão ver que vai dar a mesma coisa aqui, né? Então, ó, o menos 1 ao quadrado, mais menos raiz de 3 ao quadrado. Mas como está ao quadrado, esses sinais não importam, né? Eu vou ter de novo aqui 1 e 3... Vou ter uma raiz de 4 aí, que ainda é 2. Então, o módulo não muda, tudo bem? Apesar de mudar os sinais, o módulo não muda. Agora, como é que fica o, o, o cosseno e o seno do argumento? Né? Vamos fazer aqui. Ó. Então, o cosseno do argumento, que era A sobre Rho, né? aqui vai ficar... Ó, o A agora é menos 1, o argumento é 2, então fica menos meio. E o seno do argumento, que era B sobre Rho, também ó, era a raiz de 3 ali, né? agora é menos a raiz de 3 sobre 2. Então, quando eu for procurar o ângulo agora, tem que procurar um ângulo que tem cosseno menos meio e seno menos raiz de 3 sobre 2. Agora não é mais o 60 graus, porque o 60 graus ele tem valores positivos, ele está no primeiro quadrante. Então, é muito importante, se a gente tiver sinais aqui, a gente analisar que lugar que ele está no ciclo, né? Que esse ângulo está no ciclo. Então, é aquele trabalho que a gente já fez no segundo ano, fizemos muito no segundo ano, né? E vamos fazer um pouco agora também. Então, quem não lembra, por favor, agora é bem importante aí, tá? Ó, a gente pensa no ciclo lá. Nossa, tá muito ruim isso. Muito ruim. Tem que ser aqui o meu ciclo trigonométrico. 
E aí a gente vai pensar, olha, esses valores, meio e raiz de 3 sobre 2, são valores dos 60. Se fosse positivo, seria 60 graus. Então vamos pensar aqui, ó. 60 graus está mais ou menos por aqui. E ele, em radiano, ele é π sobre 3. Tudo bem? Só que assim, ó, como esses valores são negativo e negativo, aonde que está que a região negativa e negativa para o seno e para o cosseno? É o terceiro quadrante aqui, vocês percebem? Que aqui no terceiro quadrante, pessoal, a gente tem negativo no cosseno e negativo no seno. Ó, então eu tenho certeza que esse ângulo que eu estou procurando aqui, ele é aqui do terceiro quadrante. Mas que ângulo que é? Então é só a gente pegar agora, ó, Uh, e fazer a redução, né? Deve ser um ângulo ó, que está aqui, né? Mais ou menos, ó. Tá vendo? Que tem, olha, o cosseno e o seno negativos, tá vendo? E que é semelhante ao π3, porque ele tem os mesmos valores trigonométricos, né? Lógico que o π3 aqui, o seno é positivo, o cosseno é positivo, ó, 60 graus, né? E esse ângulo que está aqui embaixo, ele tem cosseno negativo e seno negativo. Mas são os mesmos valores. Mas como é que eu chego nesse valorzinho aqui? Lembra como é que a gente fazia, pessoal? A gente divide o ciclo aqui em partes iguais. Então, ó, se aqui tinha 60 graus, né? Eu tenho que continuar dividindo em 60, ó. Então, até aqui é o π, não é? Então, ó, eu tenho π3, aí eu tenho mais um pedaço e mais um pedaço, ó. Tá vendo? Porque se era π sobre 3, um terço do π, esse primeiro pedaço, aqui tem mais um terço e aqui tem mais um terço, para dar o π inteiro, tá vendo? Ó, certo? Quando eu penso que esse lugar aqui é o π3, quer dizer, um terço do π, é porque eu estou pegando o π e dividindo em três pedaços. Ó. Só que daí eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo também, vou dividir em três. Ó. Um, dois e três. Então, tem mais um pontinho aqui. Né? E aí eu consigo saber que lugar que é esse aqui que eu estou procurando. Olha, é só eu contar aqui, ó, 1π3, 2π3, 3π3, que é o π inteiro, né? 4π3, tá vendo? Esse lugar aqui é o 4π3. Tá vendo? Ah, então eu descobri aqui que o θ nesse exercício é o 4π3. Tá vendo? Esse é o jeito de descobrir em radianos. Lógico que eu poderia ter passado para grau e pensado em graus também. O que é o 4π3? É o 180 por 3 aqui, o 60, vezes 4 é o 240 graus. Tá vendo? Veja que esse lugar aqui é o 240 mesmo. Se a gente fizer reto aqui, ó, a gente chegar no 60 lá. Tá vendo? Aqui, ó, do 180 até o 240 tem 60 e aqui também tem 60. Tá vendo? Tá igual. Nós fizemos muito disso no segundo ano, né? Então, preciso lembrar agora para a gente poder trabalhar. Então, veja. Ó, apareceu negativo, não é o ângulo que está no primeiro quadrante. É um outro ângulo. Nesse caso, é o 4π3. Está vendo? Que está aqui. Aí é só fazer a mesma coisa na resposta, né? Então, quem seria o número na forma trigonométrica? Ó, o módulo dele é 2. Né? Esse aqui não é z, hein, pessoal? Esse aqui é o 2, hein? Meu 2 e o meu Z são muito parecidos. O meu Z eu faço um risquinho nele, né, tá vendo? E o 2 eu não faço, tá? Esse aqui é o 2, tá bom? Então, 2 que multiplica cosseno de teta, que é o 4π3, mais I seno do teta, de novo, que é o 4π3. Então, é isso, pessoal. Tá? Essa é a forma de escrever, a forma trigonométrica de escrever o número, tá bom? Então, prestar bem atenção. Se é positivo, beleza. É só olhar na tabelinha e ver quem é. Se tiver negativo, né? um negativo de um lado, um negativo... É porque está né? em algum desses quadrantes. A gente vai analisar. Quando é negativo, os dois estão tá aqui, né? no terceiro quadrante. Quando o seno é positivo ó, e o cosseno é negativo, está aqui no segundo quadrante. Tá vendo? Ó, quando o cosseno é positivo e o seno é negativo, é porque está aqui no quarto quadrante. Tá vendo? Então a gente consegue analisar e, e saber que ponto que é. Então isso aqui é redução ao primeiro quadrante, né? aquele assunto que nós tratamos no ano passado. Bom, se tiverem dúvida dessa parte, acho que alguns vão ter dúvida, aí a gente conversa em correções depois. Né? Eu queria mostrar um segundo exemplo para vocês que é o contrário disso. Tá bom? Vamos fazer aqui para baixo. Ó. Então, exemplo 2.
Nesse exemplo 2, eu quero passar uh, da forma trigonométrica para a forma algébrica. Tá? Vou escrever aqui, ó, passe... Opa. Passe para a forma... Vou escrever aqui, algébrica. Vamos lá? Como é que eu passo para a forma algébrica? Vamos pegar um aqui anterior, né? Os dois aqui, vamos fazer isso aqui ao contrário. Ó. Então agora eu tenho essa forma trigonométrica e quero chegar aqui na forma algébrica, tudo bem? Então, ó, letra A, eu vou pegar o número Z que estava escrito como 2 cosseno π3 mais I seno π3. E vou querer né, passar isso aqui para a forma algébrica. Vamos lá? O que, que eu preciso para fazer essa passagem? É muito mais simples do que o exemplo anterior. Né? Muito mais. Só preciso saber quem é o cosseno de π3 quem é o seno de π3. Coloco os valores aqui e faço a continha de vezes. Tá bom? Bem simples esse segundo exemplo. Ó, então, quem é o cosseno do π3 dos 60 graus? É o meio, não é? Ó, então, esse cosseno aqui de π3 é meio. Tudo bem? Quem é o seno de π sobre 3? O seno do, do 60 graus é a raiz de 3 sobre 2 na tabelinha. Ah, então, vou colocar no lugar aí. Então, vai ficar assim o meu z. Ó. O meu z vai ficar duas vezes. Ó, o meio, que é o cosseno do π3, mais i. O cosseno do π3 é a raiz de 3 sobre 2. Desse jeito. E agora, eu só vou fazer a distributiva aqui, ó. E vai voltar a ser a forma algébrica dele. Vamos lá? Então, a forma algébrica é 2 vezes meio, que é 2 sobre 2, né? Mais 2 vezes o, o outro pedaço. E aí eu vou botar o i para o I pra, pro lado direito aqui do número, para ficar parecido com o que a gente tinha escrito anteriormente, né? Vai ficar 2 vezes a raiz de 3 sobre 2, i. Agora eu vou só simplificar isso daí, né? Então, 2 sobre 2 é 1. E ali simplifica, aqui simplifica também o 2 sobre 2, né? Vai ficar só a raiz de 3i. E vejam que eu voltei aqui, ó, na forma algébrica, né? Que era essa forma aqui, pessoal. 1 um mais raiz de 3i, tá vendo? Ó, voltei aqui, tá vendo? Isso prova que realmente essa aqui é a forma trigonométrica desse número aqui, né? Tá vendo? Forma algébrica, forma trigonométrica. Se eu quisesse fazer a mesma coisa para o item B, né, do primeiro exemplo, aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, vamos lá, ó, então pegando aí o 2, o número Z, né, vamos pagar aqui, o número Z era 2 que multiplicava, ó, cosseno de 4π3, mais I seno de 4π3, né, vamos escrever agora também, então a mesma coisa, eu tenho que ver quem é o cosseno do 4π3, quem é o seno do 4π3, Aí, lógico, esse ângulo não está no primeiro quadrante, eu não vou achar na tabelinha, mas eu faço a redução ao primeiro quadrante. Esse trabalho aqui, da bolinha. Né? Então, como é que eu posso fazer? Vou fazer aqui. Ó. Vamos supor que eu não tivesse feito o exemplo 1 ainda. Né? Então, ó, faço a bolinha. Nossa, muito ruim. Então, faço a bolinha. Melhorou, né? Aí eu vou marcar o 4π3. Então, quem é o 4π3? É o π dividido por 3, que eu peguei 4 dele, né? Então, ó, pego o π dividido em 3 e pego 4 partes. Olha aqui, ó, o que, que é o π aqui? O π vai daqui do zero até aqui, ó. Isso é o π, não é? Então, eu vou pegar esse π, essa meia volta, eu vou dividir em 3 pedaços, ó. Tá vendo que tem um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui? Ó, dividi em 3. Agora eu tenho que pegar quatro pedaços. Ah, então não adianta só dividir essa parte de cima. Vou dividir a parte de baixo também. Ó. E a parte de baixo em três também. Tem um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Ih, rabisquei agora. Esquisito. Bom, agora eu vou pegar quatro partes. Então veja, ó, começo aqui no zero, pego uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. Ah, cheguei aqui, ó. Então, esse lugar é o 4π3. Tá vendo? Então, ó, eu vi aonde que está o 4π3. 
Agora eu preciso saber, ah, mas ele é parecido com quem no primeiro quadrante? Se eu passar pelo centro, está muito mal feita a coisa aqui, mas se eu passar pelo centro, eu vou chegar exatamente no π sobre 3, ó. Tá vendo? 60 graus. Aí eu olho para os valores, né? Eu falo assim, bom, então, quem é, ó, eu preciso saber quem é o cosseno e quem é o seno desse 4π3, né? Preciso saber essa medidinha do seno, ó, e essa medidinha do cosseno. Aí eu olho lá no raiz de 3, não, no π sobre 3, ó. Tá vendo? O π sobre 3, ele tem cosseno meio, né? Se o cosseno é meio, então o cosseno desse aqui é quanto? Né? Do 4π3. É meio também, só que negativo. Ó, esse aqui é menos meio. E o seno, ó, o seno do 4π3 é negativo, mas é igual ao seno do π3. O π3 tem seno raiz de 3 sobre 2, né? que é o 60 graus. Né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui embaixo é menos a raiz de 3 sobre 2. Ó. Menos a raiz de 3 sobre 2. É assim que a gente pensa, né? Com a bolinha, já fizemos muito disso no segundo ano. Aí, agora que eu tenho os valores aqui do seno e do cosseno, escrevo também aqui. Ó. Então, z deve ser duas vezes menos meio mais i seno de menos meio, que é menos a raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Podia colocar antes, né? Para fazer isso, vamos fazer diferente. Bom, vamos deixar assim agora. Já foi. Vou passar limpo aqui, ó. Então, seria duas vezes menos meio, menos a raiz de 3 sobre 2, i. Né? Que é exata a. Falta ainda fazer vezes 2. Então, menos 2 sobre 2. Menos 2 sobre 2. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Ah. Menos 2 sobre 2, menos 2 uh, raiz de 3 sobre 2. E, né? Agora eu só vou simplificar aqui. Então, simplificando, eu tenho menos 1, um, menos raiz de 3 uh, e... E vejam que eu cheguei na mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa que a gente tinha aqui. Menos 1, menos raiz de 3i. Gente, olha, esse trabalho, então, né? A gente vai precisar lembrar um pouquinho daqueles assuntos de trigonometria do segundo ano. Talvez isso seja, seja um complicador, né? Muita gente não vai lembrar, vai precisar olhar de novo. Mas é bem importante, tá bom? Até para a gente ver que aquele trabalho que nós fizemos no ano passado, né, uh, ele tinha uma importância. Né? Então, agora a gente vê que realmente a gente precisa daquelas informações para trabalhar esse assunto aqui. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? Vou pedir para vocês fazerem os exercícios da aula aí. E na próxima aula a gente continua. A próxima aula deve ser a nossa última aula de números complexos. Tá? Vamos ver as operações. Bom, então, valeu, pessoal. Até a próxima.